Naibu Waziri wa Madini Doto Biteko amekerwa na tabia ya mhasibu wa mgodi wa Sunshine mkoa ni Mbeya kutokuandaa taarifa ya kodi na malipo ya mrabaha iliyolipwa serikalini kwa miaka mitano licha ya kuwa na mwaliko wa ujio wake kwa zaidi ya wiki moja. Mgodi huo umesitisha uchimbaji wa dhahabu kwa madai ya kuisha kwa mashapo eneo la Mtundasi wilaya ni Chunya huku ukibakiza idadi ndogo ya watumishi wakati wakisubiri kupata leseni nyingine ya uchimbaji. Kakuru Msimu anatufahamisha zaidi. Mchezo vile wakati naibu wazili alipokuwa akihitaji taarifa ya kodi. Get information that we are coming. Yeah, 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 I got information. And why did not you come in the meeting? <laughs> Sorry. So come. Come this Licha ya kuomba muda wa dakika tano, mwasibu wa mgodi huo gani hakuwa na majibu. Hali hiyo ikatafsiriwa kuwa raia hao wa Kichina wanaidhalau serikali. Kukosekana kwa taarifa sahihi kumemkera naibu waziri baada ya kuwasubiria viongozi wa Kichina bila kufika ofisini kwenye kikao chake na hatua hiyo basi ikamlazimu kuwafuata huko kwa ofisini. Hata hivyo hakuambulia chochote na akaamua kuondoka kuendelea na ziara katika maeneo mengine. Taarifa zenu mnazotoa juu ya mashapo kwamba yameisha muwe na taarifa ya utafiti sio ya kuzungumza kama mashapo yameisha tuone closure plan yenu ya mgodi huo ulipochimba ikoje ili jingine la pili la leseni ile leseni sisi tunajua mnafanya kazi nzuri leseni hiyo tutawapa hatuna matatizo usili wa kutokuwa wazi ni moja ya mambo yaliyomkera naibu waziri hii ni baada ya kutoridhishwa na maelezo ya afisa uhusiano Lusajo Mwakabungwe. Hao wengine ambao walisalia hapa, kaona tuso tukaongea uongo. Data wanaweza katupa zile document nyingi zimeendwa kwa kichina. Sasa tukaogopa lakini nadhani watu wa madini nao wanaweza kutusaidia mara zote wanazo. Msipo wafundisha hawa watu kuheshimu serikali. Wanavyowadharau ninyi wakadhani wanaweza kudharau hiyo serikali haiwezi kufanya kazi hapo. Mimi haiwezekani nije huyu ambaye ndio mnamwona ndio bosi wa hapa yuko ndani anavuta sigara tu kwenye kikao haji. Sheria yetu mpya ya madini na kanuni zake hizi hapa nilizonazo zinamtaka mwenye mgodi yoyote kutunza rekodi za kodi yake zote wakati wote zitakapohitajika. Kwa maneno mengine wewe unapaswa uzijue huyu anapaswa zijue. Ninyi simko kwenye manager yule? Mnapaswa mzijue. Hii sio siri ya mchina peke yake. Unaficha nini? Azam News imebaini kuwa taarifa ya mgodi huo imeandikwa kwa lugha ya Kichina. Lengo ni kutotoa mwanya kwa Tanzania kuifahamu kwa uraisi na kuficha mambo mbalimbali. Mbali. Kakuru Msimu, Azam News, Mbeya.